。大家好，我是喜欢说真话的 Tiger。熟悉数码圈的小伙伴都清楚，高通的骁龙芯片几乎统治了整个手机行业。不过近几年，随着联发科的逐渐崛起，情况出现了一些变化。比如说，之前的联发科天玑幺二零零芯片就受到了用户的肯定。在三月一日，联发科发布天玑八零零零和天玑八幺零零两颗轻旗舰手机处理器之后 ，OPPO 官方在第一时间放出消息，宣布 OPPO K 十系列将首批搭载天玑八零零零系列芯片。近日，据某博主最新消息 ，OPPO 旗下一款新机已经入网。三 C 认证信息显示，该机型号为 PGM 幺零，支持最高八十瓦快充。结合此前部分爆料显示，这款新机应该就是 OPPO 此前宣布将首批搭载天玑八零零零系列的 K 十系列机型。OPPO K 十系列将至少存在两款机型，分别是 K 十和 K 十 Pro， 其中 K 十将搭载天玑八千，而 K 十 Pro 将升级为性能更强一些的天玑八幺零零。我们先来看看天玑八零零零系列的芯片表现究竟如何呢？目前来看，这两颗芯片很可能会成为年度黑马，特别是天玑八幺零零。经过一些博主的实测之后，发现其功耗只有骁龙八七零的规格，但却能达到骁龙八八八的性能。在硬件规格方面，联发科天玑八幺零零采用了台积电的五纳米制程工艺，光是这一点就获得了众多的数码爱好者认可。台积电在芯片制造工艺方面比较有优势，联发科八幺零零采用了四颗 A 七八大核心，搭配四颗 A 五五小核心，并且用上了 Premium 架构的 Mali G 六幺零图形处理器。从硬件规格上，这颗天玑八幺零零并没有让我们失望。在用户最为关心的性能以及能耗比方面，相比同级别的竞品，天玑八幺零零表现出了非常优秀的成绩，多核性能有百分之十二的优势，其中多核能耗比更是高出百分之四十四，更高的能耗比有助于降低整体的功耗和热量，提升续航与温度表现。不仅如此。天玑八幺零零在图形处理能力方面也有着明显的优势，相比同级竞品优势在于能耗比的优秀。这意味着，在相同的画质与帧率的情况下，联发科八幺零零所需的电量以及产生的热量会更少，提供更为优秀的游戏表现。数码频道 Geek One Geek One 针对天玑八幺零零进行了专属测试，面对高画质原神，联发科八幺零零跑出了五十七帧的平均帧率，这一表现已经超越了目前市场上诸多的旗舰机型，甚至是骁龙八。干一，这样的表现着实令人惊讶。毕竟天玑八幺零零的定位并非旗舰，但是这个表现却比众多旗舰机型要好。在大型游戏的高强度测试下，天玑八幺零零的整机功耗仅为五点八瓦，远低于目前旗舰机型的六点六瓦到六点八瓦，可以大幅减少功耗以及热量，也有利于整体的帧率稳定。值得注意的是，在中画质压力下，天玑八幺零零居然跑出了五十九帧的成绩。可以说是表现相当优秀了。以往的安卓阵营几乎难以达到这样的帧率水平，但是天玑八幺零零做到了，这对于游戏玩家来说是一件好事情。其实 ，OPPO 与联发科一直有着密切的合作，在此前发布的 Reno 系列中就采用了天玑幺二零零 Max 芯片，获得了用户的好评。而这一次 ，OPPO 在 K 十系列上采用天玑八零零零系列芯片，必定会带来更棒的体验。Tiger 猜 OPPO K 十系列或许会继续延续 K 九系列，也就是面向手机游戏领域。在近些年，很多安卓手机都已经布局手机游戏市场，比如小米的 Redmi、黑鲨、中兴的红魔、vivo 的 i q o 等。所以，作为主流的智能手机品牌 ，OPPO 也同样会有自己品牌的游戏手机。自从 OPPO K 九翻箱很一般后 ，OPPO K 十或许会做一些相应的调整与更多的更新。有意思的是，这次 OPPO K 十系列还将与联发科一起，针对游戏体验进行联合调优，让游戏玩家们获得一个更好的体验。目前，关于 OPPO K 十系列手机配置的相关信息还是相对比较少的。根据 Tiger 掌握的信息来看，除了前面提到的将搭载最新的联发科天玑八零零零系列芯片和支持五 G 通信网络外，在屏幕方面 ，OPPO K 十系列手机采用三星 OLED 屏幕，支持一百二十赫兹刷新率。续航方面 ，OPPO 旗下的机型出现过四千八百毫安时加八十瓦快充的组合，那么到了 OPPO K 十系列，应该也不会含糊。预计 OPPO K 十系列手机的电池容量为五千四百毫安时，支持八十瓦快充。在很长时间内 ，OPPO 的电池快充技术相对比较落后。到了本年度 ，OPPO 的电池快充技术终于追平了主流的安卓手机充电速度。在影像方面 ，OPPO K 十系列手机的后置摄像头为六千四百万像素、八百万像素超广角与二百万像素微距镜头，前置摄像头为一千六百万像素，运行内存为八 G。
最后说说价格，去年发布的搭载天玑一千二百处理器的 OPPO K 九 Pro， 起售价为一千九百九十九元，而先前历代的 OPPO K 系列手机的定价也基本都在两 K 价位段，因此 OPPO K 十系列手机或许也将主攻两 K 价位段。当然，这些信息目前来说，可信度还不是特别高，大家暂且作为参考。总的来说，在搭载了天玑8000系列芯片之后 ，OPPO K 1 0系列手机的性能表现绝对是值得期待的。OPPO K 1 0系列手机的发布时间预计在今年的第二季度。如果近期有换手机想法的小伙伴，尤其是喜欢游戏的小伙伴，还是建议您不妨等待一下搭载天玑8000系列芯片的 OPPO K 1 0系列。不知道 OPPO K 十系列手机有没有吸引到你呢？对于天玑八零零零系列芯片，还有哪些期待呢？欢迎您在评论区交流。想了解更多数码资讯，别忘了订阅关注 Tiger。我们下期再见。